Türkiye'ye Müslümanların gelmeleri bu ülkenin altın yılları diye adlandırılan 1960'lı yıllara rastlamaktadır. Aslında daha önceleri 2. Dünya Harbi'nde Avrupa'nın sömürgesi altında bulunan Afrika ülkelerinden zorla savaşmak üzere getirilen ve Almanlara karşı kalkan olarak kullanılan ve birçoğu burada can verenleri saymazsak eğer. İlk yıllarda Belçika'ya gelen Müslümanlar bekar ve yalnız olarak birkaç yıl çalışıp geri dönmek düşüncesiyle geldiklerinden dolayı onlara misafir işçi sıfatıyla bakılıyordu. Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Belçika'nın o yıllarda nüfusunun az olmasının yanı sıra endüstriyel kalkınma için el emeğine ihtiyacı olması ve diğer komşu ülkelerle ekonomi alanında mücadele edebilmesi için yabancılara ihtiyacı vardı. İşte bu sebeplerden dolayı Belçika hükümeti birkaç yıl çalışıp geri dönme düşüncesinde olan bu insanlara ailelerini ve çocuklarını buraya getirmek için teşvikte bulunuyor, aile fertlerinin her türlü sosyal haklardan faydalanmasını sağlıyordu. O yıllarda ülkelerinin ekonomi durumu zayıf olan ve genelde kırsal ve fakir bölgelerden gelen Faslı ve Türk işçiler artık bu ülkede farkında bile olmadan ve her sorunluğunda bir gün ülkeme kesin dönüş yapacağım diye avunan insanlar haline gelmişlerdi. İşte Belçika Müslümanlarla böyle bir ortamda tanışıyordu. Avrupa'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi Belçika hükümeti de davuluyla zurnasıyla karşıladı bu insanları. 1950. yılların sonunda çok az bir Müslümanla tanışan Belçika 1960'lı yılların yarısına gelindiğinde yaklaşık 30 bin Müslümana ev sahipliği yapıyordu. Müslümanlarla genel olarak 1960'lı yıllarda tabi ondan evvel yine Müslüman ülkelerle ekonomik bağlar var. Fakat kültürel babında, kültürel bazında 1960 yılından sonra e, tanıştı ve ondan sonra Müslümanların burada sosyal ve kültürel yaşamlarıyla ilgili meseleler meydana çıktı. Tabi bu arada Türkiye ve Suudi Arabistan veya diğer ülkeler Avrupa ülkeleriyle ekonomik bazda ilişki içerisinde ve bunun sosyal ve kültürel manada yansıması da önemliydi. 1973 yıllarına gelindiğinde ise Müslümanların sayısı 100 binin üzerinde bulunuyordu. O yıllarda parlamentoya Belçika'da İslam dininin resmen tanınması için teklif verildi. Aynı yıllarda Belçika Kralı Bodoen ile zamanın Suudi Arabistan Kralı Faysal'ın ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliği yapmaları Belçika'da İslam dininin resmen tanınmasını daha da kolaylaştırıyordu. Aynı yıllarda Avrupa'da petrol krizi vardı. Petrol sıkıntısı çeken Belçika hükümeti ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı anlaşmaların imzalanmasıyla Belçika hükümeti petrol sıkıntısından kurtulmuş ve aynı zamanda Arabistan'a gıda ihracatı yapmaya bile başlamıştı. İki kralın arasında oluşan bu samimi hava, Kral Faysal'ın Belçika'da İslam'ın resmen tanınması teklifi üzerine Belçikalı makamlar tarafından bu teklif direkt olarak kabul edildi. 1974 yılları bizim için önemli bir hadise. Belçika'da petrol krizi olması ve Arabistan'la Belçika'nın aralarının iyi olması Belçikalı yetkililerin İslam'ı kabul etmesinde önemli rol oynadı. Avrupa insanı Müslümanları ilk yıllarda hep şiddet insanı olarak görüyordu ve bizleri tanımıyorlardı. Bizler kendimizi tanıtmak mecburiyetindeydik. E, Kral Faysal rahmetlik e, Suudi Arabistan Kralı e, bu bazda e, bunun emeği Hakikaten çok fazladır. Çünkü bugün Belçika'da İslam'ın resmen tanınışında ve bugün Şuman'da ortak pazar veya Avrupa Birliği binalarının e, tam ortasında, merkezinde bir eserin, bir caminin yapılmasında onun çok büyük emeği olmuştur. Tabi bütün Müslüman ülkelere buraya katkıda bulunmuşlardı ama ilk olarak onun şahsi gayretleri ve Belçika Kralı ile olan münasebetleri, önceki münasebetleri ekonomik, sonra kültürel yönden e, münasebetler gelişiyor ve burada Müslümanların gelmesiyle bu bugünkü hale alıyor. Belçika'da İslam dini ikinci din olarak 1974 yılında resmen kabul edildi ve Avrupa Birliği binalarının karşısında bulunan ve önceden Orta Doğu Sarayı'nın bulunduğu 
50. Yıl Parkı içerisine minareli cami yapılmasına müsaade edilerek Belçika İslam Kültür Merkezi oluşturuldu. Ve bu merkeze belirli haklar verildi. Belçika İslam Kültür Merkezi o yıllarda Belçika'da İslam dinini tek temsil eden bir kurum idi. Ve bu kuruma şu haklar verilmişti. Belçika okullarına İslam dersi öğretmeni tayin etmek ve dersleri organize etmek. İmamlar ve camiler organizasyonu. Hastaneleri ve hapishaneleri ziyaret edecek tebliğ elemanları yetiştirmek ve İslam dinini yerli halklara tanıtmak. Bismillahirrahmanirrahim. 1974 effectivement la reconnaissance du temporel 1974 yılında Belçika hükümeti İslamiyet'i tanıdı. 1991 yılında gayri resmi olarak Müslümanlar yaklaşık 30 bin seçmen ile bir yüksek Müslüman konseyi kurdu. Bu konsey sayesinde Müslümanlar az da olsa ilişki kurabiliyorlardı. Örneğin öğretmenlerin tayini, dini açıklamalar ve imamlar tayini gibi selahiyetleri de vardı. 1994 yılında öğretmenler tayini ve Müslüman mahkumlara zekat dağıtmak için geçici bir yürütme kurulu oluştu. 1998 yılında 13 Aralık'ta düzenlenmiş olan seçime 150 bin seçmenin sayesinde yeni bir konsey daha kuruldu. 25 Şubat 1999 yılında Dışişleri Bakanı kendisine sunulan yürütme kurulunu bir basın toplantısında resmen kabul etti. İslam dinine mensup olanlar artık kendilerini yabancı olarak görmeyecek ve taşıdığı değerleriyle Belçika'ya bir zenginlik getirecekti. Belçika'da şu anda yaklaşık olarak 350 bin Müslüman yaşıyor. Bunların %90'ı Faslı ve Türklerden oluşuyor. Belçika'da yaşayan Müslümanların %44'ü Brüksel bölgesinde, %36'sı Flaman bölgesinde ve %20'si de Valon bölgesinde ikamet ediyorlar. 1989 nüfus sayımına göre Müslüman nüfus dağılımı ile ilgili Belçika Krallığı'nın resmi açıklaması şöyle. Faslılar 135.465, Türkler 79.460, Cezayirliler 10.647, Tunuslar 6.244. Bu rakamlara diplomatik olanlar, öğrenci olanlar ve ülkede gayri resmi kalanlar dahil değil. Yapılan bu istatistiklerden sonra Belçika'da Hristiyanlıktan sonra en çok müntesibi olan din İslam dini olarak biliniyor. 1960'lı yıllardan günümüze kadar Müslümanlar kendi çabalarıyla ibadet yapabilmek için derme çatma binalarda bu ibadetlerini eda ediyorlardı. İlk yıllarda parklarda, kırlarda, bazı salonlarda, fabrika köşelerinde ve hatta kilise bodrumlarında bile cuma ve bayram namazlarını kılıyorlardı. Zamanla eski binalar satın alınarak yüklü masraflarla mescitler haline getirildi. Son yıllarda kendilerini buralı hisseden Müslümanlar büyük masraflar yaparak Müslümanlara yakışır çevre düzenlemesi olan modern görünümlü camiler yapmaya başladı. Belçika'da şu anda yaklaşık 350 cami bulunmakta. Belçika İslam Kültür Merkezi'nin yetkileri devre dışı kalmasından sonra Belçika hükümeti kendisine yeni bir muhatap arıyordu. İki yıllık bir aradan sonra Müslümanların temsili için hükümet tarafından Müslümanlar arasında seçim yapıldı. Ve bu seçime yaklaşık 30 bin seçmen iştirak etti. Adalet Bakanlığı seçmen sayısını az gördüğünden ve de Müslümanlar arasında belirli bir mütabakat olmayışından dolayı bu seçimi geçersiz saydı. Seçilenleri hükümet kabul etmemesinden dolayı bakanlık akiller grubu kurarak kendine yeni bir temsilci seçiyordu. Fakat ne Müslümanlar devletin kurduğu akiller grubunu kabul ediyor ne de devlet Müslümanların seçtiği yetkilileri kabul ediyordu. İşte böyle bir ortamda hükümet ile Müslümanlar arasında yeni bir yapılanmaya gidiliyordu. Bu yapılanmaya göre 63 kişilik geçici bir icra heyeti kuruldu. 17 kişilik bir yönetim kadrosu olan bu heyet Belçikalı Müslüman olan Doktor Yasin Beyans tarafından yönetiliyordu. Belçika hükümeti bu icra heyetini kısmen tanıyor, onlara öğretmen tayinleri, hastane ziyaretleri ve de sosyal alanda çalışmalarla ilgili sınırlı bir şekilde haklar veriyordu. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde Belçika gibi Müslümanlarla ilişkiye girmiş olanı yoktu. Ve bizim avantajımız da buydu. Bu konsey bir taraftan kısmi olarak kendine kapanmış Müslümanlarla ve hükümet arasında köprü vazifesini yapıyor, öbür yandan ise Belçika'nın Müslümanlardan faydalanıp entegre olmasını istiyordu. Son olarak şunu belirtmek istiyorum. Görevlerine devam etsinler camiler ve dernekler. Biz sadece köprü vazifesini yürütüyoruz. Asıl iş yine onlara kalıyor. Nihayet ileride çocuklarımız ve torunlarımız 
rahatlıkla ve gururla ben Belçikalı bir Müslümanım diyebilecekler inşallah. Belçikalı Doktor Yasin Beyensin başkanlığını yaptığı bu heyet 1998 yılında yapılacak olan seçime kadar görevlerini sürdüreceklerdi ve yerlerini seçilenlere devredeceklerdi. Ve 1998 yılı Aralık ayı 13'e gelindiğinde 50 bine yakın seçmenin iştirakiyle yeni icra heyeti oluşturuldu. Seçime olan ilgi dolayısıyla Belçika hükümeti fazla istekli görünmese de bu 17 kişilik icra kurulu heyetini kraliyetin onayına sunarak resmi kuruma oturttu. Ayrıca bu kurumun meclisini 51 kişilik grup teşkil ediyor. Bunların 17'si Türk, 27'si Faslı, 4'ü Belçikalı ve diğer 3'ü de diğer milletlerden oluşuyor. 17 kişilik resmi icra heyetinin 7'si Faslı, 4'ü Türk ve 3'ü de Belçikalı ve diğer 3 kişi de diğer milletlerden oluşuyor. 68 kişiden oluşan tüm Müslümanları temsil eden icra heyetine 17 kişi hükümet ve egzekütif tarafından tayin edildi. 17 kişilik icra heyetinden oluşan toplam 68 kişilik Müslümanların Belçika'da temsil kurulunun çalışma alanları başlıca şunlardan oluşuyor. Eğitim, sosyal alan, cami ve imamlar meselesi, mezarlıklar konusu vesaire. Bu Belçika'da Müslümanları temsil grubu 10 senelik bir zaman içerisinde görev yapacaklar. Fakat belirli zamanlarda aralarında güven oylaması yapılarak üst kurul değişecek. 25 yıldan bu yana tanınan İslam dini sayesinde okullarda yaklaşık 20 yıldır din dersi öğretmenleri İslam dini dersleri veriyorlar. Fakat şu ana kadar bu öğretmenler belirli bir program üzerine eğitim vermiyorlardı. Bu yeni icra heyetinin başta çalışmalarından birisi öğretmenlerin belirli programlar üzerine ders vermelerini sağlayacak. Şu anda ülkede 700'ün üzerinde din dersi öğretmenliği mevcut. Filaman hükümetinin eğitime daha ciddi yaklaşmasından dolayı Filaman bölgesindeki öğretmenlerin durumu Valon bölgesindeki öğretmenlere nazaran daha düzenli olduğu görülüyor. Tarihsel olarak bu ülkede Müslümanların varlığı bir gerçek olmuştur. Günümüze kadar yaşanan kötü hadiseler, Sübiyancılık olayındaki Lübna Benaysa hadisesi, Şeytan Ayetleri kitabının yankıları, İslam kültürün eski müdürü El Ahtal'ın 1989 yıllarının sonlarındaki katli, umarız Belçikalı yetkilileri düşündürür ve bu ülkedeki Müslümanların fedakarlıklar ve de kimliklerini yerli Müslüman olduklarını umarız kabul eder. Müslümanların çeyrek asrı doldurduğu Belçika'da Müslümanların varlığı artık bir gerçektir. Müslümanların bu ülkenin kalkınmasındaki payını umarız Belçikalı yetkililer göz önünde bulundurur.